ุดของพิพิธภัณฑ์บ้านบุญโหสวนะครับหรือเรียกว่าจุดชั้นจัดแสดงชั้นที่สัตว์ก็คือนะครับพระพุทธรูปนะครับปุ่งจำลองจาก77จังหวัดทั่วประเทศไทยเดียจันทุทพลท่านได้รวบรวมนะครับพระพุทธรูปชื่อดังนะครับทั่วทุกภูมิภาคของเมืองไทยมาปฏิสถานไว้ที่นี่นะครับซึ่งในส่วนของพระพุทธรูปทั่วประเทศไทยนั้นนะครับในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าพระพุทธรูปชื่อดังของแต่ละจังหวัดทางอาจารย์เองก็ได้เรียกว่าไปเสิร์ชหาข้อมูลนะว่าจังหวัดนี้มีพระพุทธรูปชื่อดังชื่อว่าอะไรอยู่ณวัดไหนนะก็จะเดินทางไปเพื่อไปสักการะนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปองค์จริงที่อยู่ในโบสถ์นะหรือว่าในวิหารนั้นๆเนี่ยถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็มีโอกาสก็พบว่าแต่ละวัดนั้นก็มีการสร้างองค์จำลองให้เช่าบูชาซึ่งอาจารย์ก็พลาดไม่ได้ในจุดนี้นะครับก็ได้เรียกว่าเช่าบูชากลับมาเพื่อสะสมนะครับ,รบและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับอาจารย์เดินทางไปเรียกว่าทั่วประเทศเนี่ยจึงทาให้มีพระพุทธรูปนะครับมากมายนะครับแล้วก็ได้มีการตัดสินใจว่างั้นนํามาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ลูกหลานได้ชมเลยจะจะดีกว่านะครับก็เลยเกิดในส่วนของพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดตรงนี้เกิดขึ้นนะครับก็ได้แบ่งภูมิภาคเป็น5ภาคอีกเช่นเคยนะครับก็คือกรุงเทพภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับแล้วก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของพระพุทธรูปที่เป็นศิลปะต่างประเทศด้วยนะครับก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปชื่อดังตามวัดหลวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับวัดสุทัศน์นะครับหลายๆที่ครับที่เป็นพระพุทธรูปชื่อดังของเมืองไทยของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ได้อัญเชิญองค์จำลองนะครับของทุกท่านเนี่ยมาไว้ที่นี่นะครับองค์ประจำภาคเลยก็จะคัดเลือกเป็นองค์พระแก้วมรกตนะครับซึ่งเป็นตัวแทนนึกถึงพระพุทธรูปของกรุงเทพก็ต้องนึกถึงองค์พระแก้วมรกตเป็นอันดับหนึ่งต่อมานะครับก็เป็นพระพุทธรูปภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีพระพุทธรูปที่มีศิลปะงดงามนะครับมากมายนะแล้วเราได้คัดเลือกมาจังหวัดละองค์หรือสององค์เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าจะเอาชื่อดังครบทุกจังหวัดเลยเนี่ยโอ้โหเรื่องก็ไม่มีที่ตั้งแน่นอนเราก็จะไปเสิร์ชหาข้อมูลมาก่อนว่าจังหวัดนี้องค์ไหนดังนะก็ไปสักการะแล้วก็ไปเช่าบูชานะอย่างพระพุทธินราชนะครับอาจารย์ตัวแทนของอจังหวัดพิศนุโลกพระพุทธมหาธรรมราชาจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อศิลาวัดทุ่งเสลี่ยงจังหวัดสุขโขทยัยหลวงพ่อเพชรนะครับจังหวัดพิจิตรเสร็จแล้วครับทีนี้เราเลี้ยวมาทางด้านนี้นะครับภาคกลางภาคกลางครับซึ่งภาคกลางเราก็เรียกว่ามีพระพุทธรูปชื่อดังเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะหลวงพ่อโตวัดบางทีใหญ่ในนะหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคานะครับเยอะแยะครับในส่วนภาคกลางนะมีพระพุทธรูปชื่อดังเนี่ยเยอะมากโอ้อาจารย์เป็นคนละเอียดมากเลยนะครับนะครับในส่วนการออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มก็ดีหรือจะเป็นแท่นปฏิสิทธิ์านพระพุทธรูปก็ดีในทุกๆชั้นที่ถ่ายวันเนี่ยเป็นการออกแบบโดยท่านอาจารย์เองทั้งสิ้นด้วยนะครับไม่ได้ไปจ้างเรียกว่าถาปนิกหรืออะไรมาท่านแค่คิดเองนะครับแล้วก็ให้ช่างมาสร้างตามที่ท่านได้ล่างไว้ครับพาตัวออกเชียงเหนือนะพาอีสานพาอีสานครับพาอีสานก็องค์ประธานหลักของภาคเลยก็ได้อัญเชิญเป็นหลวงพ่อภาษาอีสานนะครับวัดโพชัยจังหวัดหนองคายซึ่งเรียกว่าถ้าเรานึกถึงภาคอีสานก็ต้องนึกพระพุทธรูปภาคอีสานนี้ต้องเป็นหลวงพ่อภาษาเลยอันดับหนึ่งนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีองค์จำลองนะครับจากพระชื่อดังของภาคอีสานอีกหลายองค์เลยทีเดียวนะ
ภาคสุดท้ายของเมืองไทยบ้านเรานะครับก็คือภาคใต้ครับภาคใต้นี้จะมีพระพุทธรูปชื่อดังก็หลายๆองค์เลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพระอุดนะครับซึ่งถ้าเราไปเที่ยวภูเก็ตภูเก็ตก็เห็นว่าเราจะเห็นหลวงพ่อพระอุดซึ่งอยู่ที่วัดพระทองครับจังหวัดภูเก็ตหรือว่าทางภาคใต้นะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยนะครับพระพุทธพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลองค์นี้เป็นพระใหญ่นะครับอ๋อที่อยู่บนเขาใช่ใช่าจังเขาปมครับจังหวัดนราธิวาสซึ่งแต่ละวัดแต่ละที่ก็ได้มีการสร้างองค์จำลองอาจารย์ก็ได้ไปเรียกว่าขอเช่าบูชาเพื่อนำมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ครับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับพระพุทธรูปในบ้านเราเนี่ยนอกจากในเรื่องของศิลปะของแต่ละภาคที่อาจจะมีความเรียกว่าไม่เหมือนกันนะครับความอ่อนช้อยแล้วก็มีความแตกต่างกันบ้างท่านก็ยังเล็งเห็นไปถึงพระพุทธรูปศิลปะต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่านอกจากบ้านเราที่เป็นเมืองพุทธแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆประเทศที่เขาเป็นเมืองพุทธเหมือนกันนะแต่ว่าศิลปะการสร้างพระพุทธรูปนั้นมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับอาจารย์ก็เลยพยายามรวบรวมว่าประเทศที่นับถือพุทธเนี่ยเขาสร้างพระพุทธรูปหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ได้รวบรวมมานะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะของพม่านะครับว่าพม่านี่เป็นเมืองหยกเมืองหินอ่อนนะก็เขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแกะสลักไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนหรือหยกก็ตามหรือว่าจะเป็นในส่วนไม้นะครับเนี่ยก็มีความอ่อนช้อยอันนี้เป็นพระรูปของศิลปะพม่านะครับหรือประเทศเกาหลีนะครับญี่ปุ่นนะอินเดียนี่เนปาลไหมครับอ่าใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นศิลปะก็คือเป็นพระพุทธเจ้าปางประสูตรนั่นเองหรือองค์เจ้าชายสิทธัตถะครับนะเราจะเห็นว่าแต่ละประเทศนะครับก็จะมีศิลปะของการสร้างพระพุทธรูปที่แตกต่างกันออกไปอาจจะเป็นในส่วนของความเชื่อในเรื่องของนิกายด้วยนะไม่ว่าจะเป็นนิกายมหายานนะก็อยู่ทางนี่ว่าญี่ปุ่นเกาหลีจีนนะครับถ้าเป็นทางหินนยานของบ้านเรานะครับก็จะเป็นอีกศิลปะแต่อันนี้อาจารย์ท่านได้มีโอกาสไปเที่ยวที่บุโรพุทโธที่อินโดนีเซียนะก็ได้องค์จำลองนี้มาซะเป็นหินอย่างเดียวกันเลยนะครับเรียกว่าเป็นหินลาวาภูเขาไฟอาจารย์ก็ได้ไปอัญเชิญองค์นี้มาด้านก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อของบ้านเราซึ่งมีความพระพุทธรูปมีความเกี่ยวเนื่องกับเทวดานพระเคราะห์ทั้ง9พระองค์ด้วยแล้วก็จะได้แบ่งมาเป็นพระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสสุขสันต์นะครับตรงนี้ใครที่บูชาเทวดานพระเคราะห์หรือจะสะดาะเคราะห์ก็ทำบุญมียอมใส่ผ่านด้านหน้านะครับทำบุญบูชาพระประจำวันเกิดนะนะครับก็เรียกว่าในส่วนของชั้นบนสุดซึ่งเป็นส่วนจะแสดงของพระพุทธรูป77จังหวัดนั้นนะครับก็ก็ได้บรรยายมาครบถ้วนนะครับเรียกว่าใครก็ตามที่มีโอกาสได้มาบ้านบุญโมสวงแห่งนี้นะครับเรียกว่าหนึ่งวันของท่านเนี่ยครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพระพุทธรูป7จ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนี้ท่านสามารถไหว้ได้ครบทั้งทุกพระองค์เลยนะครับใน1วันเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสแล้วนะครับก็อยากให้เชิญชวนท่านที่ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้เดินทางมาขอพรมาสักการะหรือมาศึกษาหาความรู้นะครับได้จากพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงลาดพร้าวซอยสามสิบเอ็ดกรุงเทพนะครับเปิดทุกวันนะครับเวลา9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นขอเรียนเชิญท่านที่สนใจนะครับมาสักการะและมาชมได้ทุกวันครับแล้วก็เชิญมาเจอคุณป๊อปนะครับคุณป๊อปก็คอยต้อนรับอยู่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมวันนี้ต้องทางรายการพลังศรัทธานะครับต้องขอขอบคุณทางอาจารย์ทศพลแล้วก็คุณป๊อปที่พาชมทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับคุณป๊อปครับวันนี้ผมแล้วคุณป๊อปและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ Okay, nah. Okay. <laughs>